subscribe tag tv youtube channel and press the notification button टैक टीवी के बिला तकल्लफ न्यूज़ एनालिसिस में आज हम बातचीत करेंगे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से जब अमेरिका की बात होती है तो अमेरिका को दो एंगल से देखा जाता है एक अमेरिका अमेरिका के अंदर और एक अमेरिका अमेरिका के बाहर यानी पूरी दुनिया में उसका क्या असर है प्रेजिडेंट जो बाइडन ने लास्ट फ्राइडे को जो एक अहम स्पीच की उसमें उन्होंने चाइना रशिया ईरान के हवाले से अमेरिका बैक के हवाले से उन्होंने बातचीत की चूँकि प्रेजिडेंट ट्रंप के ज़माने में अमेरिका फर्स्ट की बात होती थी आजकल अमेरिका का पॉलिटिकल नारा अमेरिका के अंदर भी अमेरिका से बाहर भी अमेरिका बैक का हो रहा है इसके अलावा बातचीत होगी प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो और ईरान के जो तल्लक हैं उस कॉन्टेक्स में और जो यूक्रेन का एक तैयारा जो तबाह हुआ था उसमें ईरानी कैनेडियन सिटीजन्स मारे गए तो उसकी रिकॉर्डिंग सामने आई है नेशनल पोस्ट कनाडा के एक बड़े न्यूज़पेपर ने ये एक न्यूज़ स्टोरी छापी है कि क्या आप जस्टिन ट्रूडो उस पर कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे और फिर जस्टिन ट्रूडो के हवाले से ही उनकी ही पार्टी के पुराने एमपी सांगा जी की बात होगी कि वो किस तरह कहते हैं और बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो और उनकी लिबरल सरकार खालिस्तानियों को अपने अंदर समोए हुए हैं इसके अलावा बातचीत होगी भारत के डिफेंस के हवाले से भारत में डिफेंस के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा बातचीत है कि भारत डिफेंस में आगे जाना चाहता है किस तरह एजुकेशन और किस तरह डिफेंस की टेक्नोलॉजी में भारत आगे जाएगा इस पर भी थोड़ी बातचीत होगी पाकिस्तान के डिजिडेंट्स ने वहाँ पर यानी पेरिस में फैटफ के बाहर फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हेड क्वार्टर के बाहर एक जलसा किया और कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा जाए उधर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ और इमरान खान के जो टेन्योर हैं उसका कंपैरिजन हो रहा है नवाज शरीफ का टेन्योर बेहतर बताया जा रहा है और इमरान खान का टेन्योर हर लिहाज से बुरा नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ इमरान खान बहुत एक्साइटेड हैं श्रीलंका के दौरे पर जाने के लिए ये सब बातें आज के न्यूज़ एनालिसिस में हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच का एक क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टुगेदर वी नीड टू इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दैट आर गोन पावर आर क्लीन एनर्जी फ्यूचर्स एंड एबल एस टू बिल्ड क्लीन एनर्जी सोल्यूशन टू ग्लोबल मार्केट्स द थ्रेड ऑफ न्यूक्लियर प्लिफरेशन ऑल्सो कंटिन्यूज रिक्वायर केयरफुल डिप्लोमेसी कोऑपरेशन अमंग एस We need transparency and communication to minimize the risk of strategic misunderstanding or mistakes. That's why the United States and Russia, notwithstanding other competition, extended the New START treaty for an additional four years once I came be, I was sworn in. That's why we said we're prepared to re-engage in negotiations with the P5 plus one on Iran's nuclear program. We must also address Iran's destabilizing activities across the Middle East. And we're going to work in close cooperation with our European and other partners as we proceed. We'll also work together to lock down fissile and radiological material to prevent terrorist groups from acquiring and using them. President Joe Biden ka ab ye zor ke America is back unki jo foreign policies hain uske saath saath jo climate change ke hawale se unki jo statements hain wo is waqt duniya ki jo headlines hain unka hissa bani hui hai. प्रेजिडेंट जो बाइडन वाज तौर पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो अमेरिका बैग की पॉलिसी पर काम करते हुए रशिया पर अपना हाथ सख्त करेंगे और उसके साथ साथ ईरान के साथ जो प्रेजिडेंट ओबामा के ज़माने की जो सिचुएशन थी उसको शायद वापस लाना चाह रहे हैं इसी का नाम अमेरिका इज बैग पे है और क्या चीन के साथ जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो भी क्या बराको ओबामा के ज़माने की वापस आएंगी वो एक ख़तरे की घंटी है उस पर हमें रली मिली राय मिल रही है चाहे टोनी ब्लिंकन स्टेट सेक्रेटरी हो चाहे 
پریزیڈنٹ جو بائیڈن خود ہوں ان کی جو روز بروز جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس میں چائنا کے ساتھ ریکنسیلیٹ کرنے کی بھی بات ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹف ہاتھ دکھانے کی بھی بات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے حوالے سے جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس کے کانٹیکس میں دنیا میں بہت سارے کنسرنس پائے جاتے ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن اس کانٹیکس میں واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایران کی جو نیوکلیئر پرالیفریشن کی جو سچویشن ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے لیکن بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اسی کانٹیکس میں جو بائیڈن کا کہنا ہے وہ ایران کے فورن منسٹر جواد شریف جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ میں کون سی سرکار کون سی رجیم آتی ہے ہمیں ہمارے کام سے کنسرن ہے ان کا اپنا کہنا اپنے کانٹیکس میں درست ہے کہ کیا ایران کو جو سینکشن اس پر لگی ہوئی ہیں اس میں کتنا ریلیف ملتا ہے ایران کو نیگوسیشن ٹیبل پر کتنا انوالو کیا جاتا ہے چاہے وہ افغانستان کا پیس پروسیس ہو چاہے ایران کی اپنی سینکشنز کا معاملہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے لیکن دنیا کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پر بہت کرٹیکل ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن یا یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایران کو کس طرح ڈیل کرتا ہے چائنا کو کس طرح ڈیل کرتا ہے رشیا کے کانٹیکس میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں چونکہ ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے اور چار سال پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو ایک تلوار لٹکتی رہی رشیا کے ساتھ ان کی کوآپریشن کے کانٹیکس میں وہ بھی ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے پریزنٹ جو بائیڈن کا وہ رشیا کے لیے سخت لینگویج یوز کرتے ہیں چائنا کے لیے سخت لینگویج یوز بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کوآپریشن کی بات بھی ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کوآپریٹ کریں گے ٹونی بلنکن نے بھی کہا پریزنٹ جو بائیڈن نے بھی کہا سچویشن کافی گمبھیر ہے پریکٹیکلی چیزیں آئندہ آنے والے دنوں مہینوں میں کس طرح جائیں گی وہ آپ کے سامنے بھی آئیں گی میرے سامنے بھی آئیں گی میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن صورت حال بہت کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا چونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور اسٹیٹ سیکرٹری ٹونی بلنکن جس طرح کی لینگویجز لینگویج یوز کر رہے ہیں افغان پیس پروسیس کے لیے بھی اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ کہاں پر ان کا کوآپریشن ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا وہ بہت واضح کہہ رہے ہیں لیکن عملی طور پر کیسے ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا بہت لمبا ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا چونکہ کووڈ کا بھی معاملہ ہے اور کووڈ کے ضمن میں امریکہ سب سے زیادہ افیکٹی کنٹری ہے پانچ لاکھ سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں اس ایشو پر میں خاص طور پر بات اپنے ایک دو روز کے نیوز شو میں ضرور کروں گا لیکن جب ایران کی بات ہو رہی ہے تو کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ایک بار پھر ایرانین رائٹرز اور اینالسٹ کی نظر میں جو خاص طور پر ایران کی رجین کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کی نظر میں ریڈار پر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا پرائم منسٹر ٹروڈو ایران کے ساتھ کوئی ٹف سٹینڈس لیں گے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایک نیشنل پوسٹ کینیڈا کے بڑے اخبار کی آج ہی کی سٹوری ہے اس میں علی رضا نادر ایک ایرانین اسکالر ہیں وہ یہ کوشچن اٹھاتے ہیں کہ سیکرٹ ریکارڈنگ شوز ایرانز لیڈرز آر رسپانسبل فار ڈاؤنڈ ایئر کرافٹ ول ٹروڈو ایکٹ ناؤ اس کے نیچے ایک پکچر ہے جس میں کینیڈا کے فارن منسٹر تب کے اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کھڑے کھڑے ہیں اور جواد ظریف کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں جو ایران کے فارن منسٹر ہیں اور ایران کے ہی رائٹر علی رضا نادر یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ سیکر ریکارڈ ریکارڈنگ شوز ایرانس لیڈرز آر ریسپانسیبل فور ڈاؤن ایئر کرافٹ ول ٹروڈو ایکٹ ناؤ تو کیا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو واقعی ایکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے پرائم منسٹر ٹروڈو کی دوسری سرکار ہے پہلی ان کی میجورٹی گورنمنٹ تھی اب مائنورٹی گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر ٹروڈو بہت سارے معاملات میں بہت امیچیور جو ان کا رویہ ہے میری ذاتی رائے میں ہمارے سامنے آ رہا ہے چاہے بھارت کے ساتھ ان کا تعلق ہو 
چاہے ایران کو ہینڈل کرنے کی یا ٹیکل کرنے کی بات ہو چائنا کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کی بات ہو پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بہت امیچیور اور ویک نظر آتے ہیں ان سب چیزوں میں بھارت کے ساتھ تعلقات خراب کیے اور ایران اور چائنا جہاں تعلقات ٹف کرنے تھے وہاں یہ لینیٹ رہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور انہوں نے ریسنٹلی پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اپنے ہی ایک ایم پی کو لبرل کاکس سے نکالا چونکہ ان کے سابق ایم پی رمیش سنگھ سانگا جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے بالکل ساتھ والی رائڈنگ برمپٹن سینٹر اس سے وہ اس وقت ایم پی ہیں اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ ایم پی کے طور پر کام کر رہے ہیں بیکاز ان کو لبرل کاکس سے نکال دیا ہے وہ بہت عرصے سے ایک سال سے زیادہ عرصے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنی ہی پارٹی یعنی لبرل پارٹی کو کہ وہ خالصانیوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے پچھلے ہفتے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ورچوئل اسپیچ دیتے ہوئے کھل کر کہا کہ وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ ان کی اپنی سرکار کینیڈا کی سرکار اسی کینیڈین پارلیمنٹ میں خالصانی ایلیمنٹس کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے ان کا ویڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھینک یو مسٹر اسپیکر آئی ایم اے پراؤڈ سکھ بائی برتھ لائک سکھس ان کینیڈا آئی ایم ناٹ اے خالستانی ایکسٹریمسٹ اور اے سیمسائزر ہاؤ ایور دیر آر فیو سکھس ان کینیڈا ایز ویل ایز ان دس ہاؤس آن ڈسمبر تھرٹین ٹوینٹی ایٹین منسٹر پبلک سیفٹی ریموڈ ریلیجس سکس ورڈ سکھ ورڈ فرام دی ٹیرس تھریٹ ٹو کینیڈا رپورٹ ٹوینٹی ایٹین and the Sikh community was grateful. But few unsatisfied Sikh MPs stood against their own government, used all the tools in their ulterior, with their ulterior motive and pressurized the government and got removed the Khalistani extremism out of the report. Their hidden agenda was to camouflage all the names from long time linked to the moment. even their own dear and dear ones. Security of Canada is a paramount, but they compromised it. Shame on their part to pander extreme, extremism in Canada. History will not forget, forgive them. Mr. Speaker, thank you very much. MP Ramesh Singh Sangha, kya ye ek minute ka clip, bohut hi strong statement apne andar rakhta hai aur ye sari situation batata hai. Unho ne kul kar kaha ke jab 2018 ki Canada Security Intelligence ki report aai thi jis mein Sikh aur Khalistani extremist word use kiya gaya tha, us par MP Sangha ne bhi kaha tha ke is mein se word Sikh nikhal dein. وہ تو اچھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے گریٹ فل ہیں کہ سکھ ورڈ نہیں آنا چاہیے تھا لیکن خالصانی ایکسٹریمسٹ ورڈ نہیں نکلنا چاہیے تھا اس رپورٹ میں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی لبرل پارٹی میں انہی کی سرکار میں ایم پی موجود ہیں جنہوں نے پورا دباؤ ڈالا لبرل سرکار پہ اور خالصانی ایکسٹریمزم کو بھی وہاں سے نکلوایا انہوں نے کہا کہ اس کا جتنا بھی ورودھ کیا جائے کم ہے اس کو نہیں نکالنا چاہیے تھا انہوں نے کہا یہ شیم ہے اس سے کینیڈا کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے ایم پی سانگا کا کہنا واقعی ہی بہت ریلیونٹ ہے اس لیے کہ کینیڈا کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو ٹیررزم کا نون اور پروون ایکٹ ہے وہ خالصانی ایکسٹریمزم کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے وہ ایئر انڈیا بامبنگ تھی جس میں تین سو اکتیس لوگ مارے گئے تھے کینیڈین مارے گئے تھے تو ایم پی رمیش سنگھ سانگا کا بار بار لبرل سرکار سے یہ مطالبہ غلط نہیں ہے ان کا صرف مطالبہ ہی نہیں ہے وہ اس کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں اور اس میں پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی اپنی ویکنیسز اپنی کمزوریاں ان کی سرکار کی کمزوریاں ہم سب کو نظر آتی ہیں آج کے نیوز بلیٹن میں ہم بات چیت کر رہے ہیں بہت سارے مدعوں پہ آپ نے امریکہ انٹرنیشنل سینیریو جیو پالیٹکس اور ہمارے کینیڈا کے کانٹیکٹس میں جو اہم باتیں ہیں وہ سنی اب میں بھارت اور پاکستان کی طرف جا رہا ہوں بھارت میں پرائم منسٹر نریندر مودی اور ڈیفینس منسٹر بہت ہی واضح شبدوں میں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھارت کے ڈیفینس کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے 
डिफेंस के हवाले से भारत की सिक्योरिटी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी पहली सरकार से दूसरी सरकार के आते तक वाज तौर पर नज़र आ रहे हैं कि वो इस मामले में बहुत ही टफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं चूँकि एक तरफ वो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली टेर्रज़म के हवाले से भी कंसर्न हैं और उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है दुनिया का और उस रीजन का उसको भी कंटेन करना मकसूद है इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर भारत के उन्होंने वाज तौर पर आज डिफेंस सेक्टर में जो वो काम करना चाहते हैं जो आगे बढ़ोती लेकर आना चाहते हैं उस पर बातचीत की इस वीडियो क्लिप में सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर की ओपिनियंस भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे सौ महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है टूडे लेडीज एंड जेंटलमैन the most important factor that is going to drive the domestic industry is indigenization or atmanirbhar bharat we understand that this may lead to higher initial costs however the long term importance of indigenization in defense manufacture dictates that we will willingly take on this short term impact to build indian defense industry for the future keeping this objective in mind ministry of defense has set a target to achieve a turnover of rupee 175000 crore i mean 25 billion us dollar including export of rupee 35000 crore i mean 5 billion us dollar in aerospace and defense goods and services by the year 2024 भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वाज तौर पर जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है और जो उसकी आगे बढ़ोती की सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली हम अपने टैग टीवी पर बीट्स के नाम से भारत एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सीरीज के कॉन्टेक्स में एक काम कर रहे हैं एक थिंक टैंक है बीट्स उसके साथ हम मिल काम कर रहे हैं इस पर कल आप मेरा शो संजय डिक्सर जी के साथ देखेंगे और हर हफ्ते इस पर शो देखा करेंगे हमारा भी इस सिलसिला में और बीट्स थिंक टैंक का भी इस सिलसिला में यही जोर है कि भारत में किस तरह टेक्नोलॉजी साइंस की इनोवेशन के कॉन्टेक्स में हम भी सलाह दे सकें जो थिंक टैंक है उस वो सलाह देगा हम उस के सलाह के काम को आगे बढ़ाएंगे उसको आगे मीडिया की सूरत में पेश करेंगे ताकि भारत में ये काम बहुत तेज़ी से आगे हो भारत का इस सिलसिला में काम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चूँकि भारत एक दुनिया की ऑलरेडी तीसरी बड़ी साइज़ के अतबार से इकानमी है और उस रीजन में दूसरी बड़ी इकानमी भी है और दूसरा बड़ा देश भी है और उसको इस सिलसिले में बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन भी फेस करना पड़ रहा है चाइना के कॉन्टेक्स में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी और भारत की इस वक्त की सरकार इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं प्रैक्टिकली चीज़ें किस तरह डलती हैं जो जो इसकी शेप सामने आएगी हम इस पर अपना तबसरा भी सामने लेकर आते रहेंगे इसके अलावा हम बातचीत आज करेंगे इमरान खान की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस तरह अपनी बातचीत कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान की 
जो पॉलिटिकल सिचुएशन में करप्शन का जो इंडेक्स है वो भी हमें वाज तौर पर नीचे आता दिखाई दिया यानी वो यूँ नीचे आया कि करप्शन बड़ी है वो इंडेक्स नीचे आने का मतलब ये है कि यानी पाकिस्तान लोअर लेवल पे और चला गया उसका एक बड़ा कारण सेनेट में जो इलेक्शन हुए वो भी आपके सामने है यहाँ पे आप एक स्क्रीन देख रहे हैं ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है कि नवाज शरीफ के ज़माने में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट था वो 5.5 प्लस था और अब इमरान खान के ज़माने में माइनस पॉइंट हो चुका है इसी तरह जो इन्फ्लेशन रेट uh, था वो नवाज शरीफ के ज़माने में 4.7 था इमरान खान के ज़माने में 11.2 हो चुका है पर कैपिटा इनकम जो थी वो uh, 1652 थी नवाज शरीफ के ज़माने में और इमरान खान के गिर के ज़माने में गिरकर 1355 हो चुकी है और यही सारे जो डाटाज आप नीचे भी देख रहे हैं यानी चीज़ें गिर रही हैं इमरान ख़ान के ज़माने में ये है सिचुएशन वहाँ पे अब हम इलेक्शन के सिलसिला में जो सेनेट के वहाँ पे फिर हो रहे हैं इमरान ख़ान क्या कहते हैं और फिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान में इलेक्शन तीन साल बाद आ जाएंगे अगर ये अपनी सरकार पाँच साल पूरे कर सकी तो अब उन्होंने एक ट्वीट में कहा है इमरान ख़ान ने Uh, आप देख सकते हैं कि हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। सो इवन दो देर इज नो लीगल कंपल्शन टू डू सो बिफोर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इन नाउंस रिजल्ट आई वुड रिक्वेस्ट आर पी टी आई कैंडिडेट टू आस्क फॉर री पोलिंग इन द ट्वेंटी पोलिंग स्टेशन opposition is crying hard over in the daska national assembly 75 by election to imran khan ka uh, views ye ek tweet jo abhi 2 uh, ghante pehle samne aaya isme unka ye uh, ek tarah se challenge ke hum transparency ki taraf ja rahe hain halanki wo video puri duniya ne dekha ke kis tarah pti ke senators ne pichle senate mein पैसे लेकर करोड़ों रुपए लेकर खरीदो फरोख्त की इमरान खान शायद वो एम्बेरसमेंट को धोने के लिए इस तरह का वीडियो जो इस तरह का ट्वीट है वो दे रहे हैं इस तरह के अपने वीडियो स्टेटमेंट भी देते हैं लेकिन पूरी दुनिया में सिचुएशन इमरान खान की बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है पता चल चुका है कि ये बातें करने की हद तक तो बड़ी फैंसी बातें करते हैं मगर जब बात आती है प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ की तो ये कहीं पर भी नज़र नहीं आते यानी इनकी परफॉर्मेंस हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती लेकिन बहरहाल इमरान खान इस वक्त श्रीलंका जाने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं और उन्होंने दो रोज़ पहले ही अपने एक ट्वीट में कहा प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका को टैग करते हुए कि थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका लुकिंग फॉर्वर्ड टू माई विजिट to further uh, strengthen the friendship and cooperation between our two countries pichle dino media mein khabre aayi thi ke imran khan ko jo daawat di gayi thi ke shri lanka ki parliament mein wo address kar sakte hain wo shayad wapas le li hai lekin unka visit hoga lekin koi pata nahi kisi waqt bhi ye plan dobara ban jaye magar shri lanka ne jo unko invitation di thi पार्लियामेंट में एड्रेस करने की वो इसलिए वापस ली कि खदशा यही था कि इमरान खान अपनी तोते वाली रट रटेंगे कश्मीर के हवाले से और भारत और श्रीलंका के जो बहुत अच्छे तल्लक हैं उसमें दरार आ सकती है ये एक सिचुएशन है इस हवाले से तो बहरहाल ये देखेंगे कि इमरान खान का दौरा कैसा रहता है क्या बातें होती हैं और क्या उसके रिजल्ट सामने आते हैं आखिर में मैं बात करूँगा उन डिजिडेंट्स की जो पेरिस में बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में वैसे तो बैठे हुए हैं और उन्होंने पेरिस में फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बाहर यानी पाकिस्तान के डिजिडेंट्स ने फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हेड क्वार्टर के बाहर दो रोज़ पहले एक बड़ा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने अर्ज किया फैटफ को कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में शामिल करें ये पाकिस्तानी डिजिडेंट्स हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं फैटफ उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी 
पर जितनी सख्तियाँ लगें इंटरनेशनल फोरम्स पर उतना ही पाकिस्तान की मासूम गरीब आवाम के लिए अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर जिसे कहते हैं बेलगाम घोड़े की तरह जो वहाँ के माइनॉरटीज़ हैं डिजिडेंट्स हैं उनको मारती है उनके साथ बुरा सलूक करती है तो इन डेजिडेंट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी पर जितना दबाव इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आ सके वो उतना ही अच्छा है क्योंकि उसका ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और शायद ये जुल्म करना कम कर दें ख़त्म तो नहीं करेंगे ये डेजिडेंट्स का कहना है इस सिलसिला में पेरिस में जो प्रोटेस्ट हुआ मैं उसकी झलकी आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ gathered here today outside the financial action task force building uh because the financial action task force uh will be meeting next week uh to discuss and review the case of Pakistan whether to make it remain on gray list or to put it on black list and we want to remind uh, today uh, the idea of this per, uh, protest was to gather dissidents from Balochistan from Pashtun areas from Tibet uh, from Hong Kong from the Uyghur community and gather them together and build a united front to remind people of the Pakistan China nexus uh, and to remind people that uh, to remind the financial action Ta task force Europeans and the governments here that uh, Pakistan should be held accountable for its continued support to terror groups and for its uh, continued support to terror financing and uh, the FATF should not come under uh, the pressure of China and should not be blackmailed by China aaj hum is ummeed se aaye hain ki hum in sare sabooton ke sath in jo hai na apne dukh dardon ke sath ke ab waqt hai kadam uthaye pakistan ko blacklist kare aur pakistan ki ek aur jo financial source bani hui hai china uske aur iske us ilake mein jo interest hai wo same hi hai wo dono unhi taqaton ko jo wahan par terrorism phaila rahe hain unhi taqaton ko jo religious terrorism phaila rahe hain unhi taqaton ko jo regional terrorism phaila rahe hain unhi taqaton ko jo international terrorism phaila rahe hain उसी एरिया को जहां उसामा छुपा हुआ था उन्हीं इदारों को जिन्होंने छुपाया था और उन्हीं जो लोगों को जो जो है ना हाफि सईद लश्कर तैयबा जो दूसरों को जो पना देते हैं ट्रेनिंग देते हैं ये फाइनेंस जो ये दुनिया से जमा करते हैं वही फाइनेंस जो बलुस्तान के मदनियात को बेच कर लूट कर वो हासिल कर रहे हैं वही रिसोर्स जो लोगों से टैक्स के नाम पर ले रहे हैं वो पाकिस्तान आर्मी और उन्हीं ताकतों के उन्हीं जो है ना रिलीजस टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर लगा रही है तो व्यूज़ आपने देखा कि इस वीडियो क्लिप में जो डिजिडेंट्स हैं यूरोप में रह रहे हैं पाकिस्तान से तल्लक जिनका है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फैटव की ब्लैक लिस्ट में रखा जाए उनका ये कहना है कि इससे पाकिस्तान की जो मुँहर आर्मी है जो उनके मुताबिक पाकिस्तान के माइनॉरटीज़ और उनकी जो डिजिडेंट्स के जो मुख्तलफ सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप्स हैं उन पर म करती है वो शायद दबाव पड़ने से इंटरनेशनल दबाव पड़ने से वो कुछ कम हो जाए आज के न्यूज़ टॉक में आपने बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत सुनी आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करते रहें उसके साथ साथ जो यहाँ पर पट्टी चलती है उस पट्टी में हमारा पेपॉल का अकाउंट का लिंक भी है पेट्रियन का लिंक भी है और आप हमारी वेबसाइट पर जा के वहाँ पर क्रेडिट कार्ड के राह ही जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कर सकते हैं इससे आपका जो नरेटिव परिवार है वो और मज़बूत होगा ताकि हम अपने नरेटिव को बिला खौफ व ख़तर आपकी मदद के साथ आगे लेकर चलते रहें आज का बिला तकल्फ़ न्यूज़ एनालिसिस मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन